Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok iddialı olduğum etsiz çiğ köfte tarifi paylaştım. Ee, daha önceden de kanalımda vardı. Daha az malzeme ile yaptım. Şimdi birkaç değişiklik oldu. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip ve hemen deneyin. Denedikten sonra tadına baktıktan sonra ben iddia ediyorum bu tarif sizin favoriniz olacak. Evlerde artık sık sık çiğ köfte yapılacak. Bu kadar kendime güveniyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. İşimizi kolaylaştırmak için çiğ köfte yapımına başlamadan önce tabakta görmüş olduğunuz bütün malzemeleri ince ince doğrayacağım. En önemli püf noktası sarımsak ve soğanları çok ince doğramamız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle robottan çekmeyin. Eğer robottan çekerseniz çiğ köfte acı olacaktır. Toplam yarım baş sarımsak kullandım. Sarımsakları da yine böyle ince ince doğruyorum. Buraya kadar gelen sevgili izleyicilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili bilginiz veya tecrübeleriniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Bir tane limon kullanacağım. Ee, ancak şimdi lazım olmayacak. Sadece işimi kolaylaştırmak için doğruyorum ki hazırda bulunsun diye. Bir tane de orta boy domates kullanacağım. E, domatesi isteğe bağlı kullanabilirsiniz. E, şu amaçla kullanacağım arkadaşlar. Bulgurların çabuk kıvam almasını sağlayacaktır. Bu domates kabuklarını da soydum. Bu şekilde küp küp doğruyorum. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Çoğu kez e, ben e, domatessiz yapıyorum. Domatesi yaparsanız daha e, çabuk kıvam alacaktır. Bir 15-20 dakika erken kıvam almasını sağlayacaktır. Lezzeti çok fazla etkilemeyecek. E, çünkü çok yapıyorum. Ben dom domatesli de yapıyorum. Domatessiz de yapıyorum. E, bu tercihi tamamen size bırakıyorum. Çabuk kıvam almasını istiyorsanız bir tane orta boy domates kullanabilirsiniz. Doğramam gereken bütün malzemeleri doğradım. Yanıma da gerekli olan bütün baharatları aldım. Şimdi artık çiğ köfte yoğurmaya başlayacağım. Burada en önemli kuralı hemen e, söylemek istiyorum arkadaşlar. Sarımsak ve soğanı tuzla olmam gerekiyor. Yaklaşık bir 5 dakika. Bu işlem çok hem de çok önemlidir. E, hem gazını alıyoruz hem de burada soğanı pişiriyoruz. Bu sayede Yediğiniz zaman çiğ köfte sizi rahatsız etmeyecektir. O yüzden arkadaşlar bu işleme lütfen önem verin. Soğan ve sarımsağa bir tatlı kaşığı silme tuz ilavesi yaptım. İlla ki böyle bir çiğ köfte tepsisiyle de yapmak zorunda değilsiniz. Normal tepsisiyle de yapabilirsiniz. Ama çok kullanıyorum ben bu tepsiyi. Salça yapımında, büyük kış hazırlıklarında çok işime yarıyor. Alırsanız da arkadaşlar iyi araştırın. Çelik olsun daha sağlıklı olacaktır. 5-6 dakikanın içerisinde soğan ve sarımsaklar bu kıvama geldi. Görmüş olduğunuz gibi birazcık azaldı. Suyu çıktı. Ee, hemen şimdi bulgurunu ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Toplam 3 bardak esmer bulgur kullandım. Diğer sarı köftelik bulgur da kullanabilirsiniz. Ama içli köftede de çiğ köftede de kesinlikle esmer bulgur tavsiye ediyorum. Çok e, yakışıyor. Çok da güzel e, lezzet katıyor. E, o yüzden e, tavsiye ediyorum esmer bulguru. Diğer bulgura göre fiyatı birazcık pahalı. Ama gerçekten de çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Ben hep esmer bulgurla yaparım. Gayet de memnunum. Bu üçlüyü toplam 10 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. E, birbiriyle özleşmesi gerekiyor. Bu da çok önemlidir. Çiğ köfte eğer yani robottan çekilmez yani mutlaka elle yoğrulması gerekiyor ki lezzetli olsun sizi rahatsız etmesin yedikten sonra bu işlemleri uygularsanız sizlere garantisini veriyorum her zaman çiğ köfte yapmak isteyeceksiniz her evde artık kolaylıkla çiğ köfte yapılacak bunun garantisini veriyorum arkadaşlar tarifime çok güveniyorum yıllarca ben çiğ köfte yapıyorum kanalımda da zaten vardı güvenle deneyebilirsiniz kesinlikle sizi yaptığınız zaman kesinlikle sizi rahatsız etmeyecek o yüzden arkadaşlar çok iddialıyım çok da lezzetine güveniyorum. Artık baharatlarını ilave etme zamanı geldi. 3 su bardağı bulgur kullandım. Bunun için 3 yemek kaşığı dolusu da isot kullanacağım. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1,5 yemek kaşığı da domates salçası kullandım. Bir buçuk yemek kaşığı da çiğ köfte baharatı kullandım. Çiğ köfte baharatını aktarlardan temin edebilirsiniz. Ben burada kayıt tuşuna basmayı unutmuşum. Bir tatlı kaşığı dolusu pul biber, bir çay kaşığı karabiber kullandım. 
birazcık kimyon kullandım. Sevdiğiniz baharatlardan ilave edebilirsiniz. Şimdi artık yoğurmaya başlıyorum. İkinci yapmanızda kendi zevkinize göre bu malzemeleri artırırsınız veya azaltabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan kardeşlerim isot ve köfte baharatı bulamayabilirler. Sizler de ikisi olmadan yapın. Baharatlarını artırın kendi zevkinize göre. Bulgurları birbirine sürterek yaklaşık 10-15 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Ve şimdi de domatesini ilave ediyorum. Dediğim gibi ben bileğime güveniyorum, iyi de yoğururum diyorsanız domates kullanmayın. Ama arkadaşlar çok lezzetini etkilemeyecek. Kullanabilirsiniz. Daha dediğim gibi daha çabuk kıvam almasını sağlayacaktır. Robottan, blenderdan çekmekten bin kat iyidir. Yani kesinlikle çiğ köfte, sıcak suyla, robottan falan çekilmez arkadaşlar. En doğru yöntem bu yöntemdir. Zaten o şekilde yapılan çiğ köfteler de sizi yedikten sonra rahatsız edecektir. Kesinlikle bu çiğ köfte sizi rahatsız etmeyecektir. Bunun garantisini veriyorum. Tomatesini de ilave ettikten sonra bir 10 dakika güzelce yoğurmaya devam edelim. Yine bulgurları birbirine sürterek biraz sonra buz ilavesi yapacağım. Toplam yarım küp buz ilavesi yaptım. Ve tamamen buzlar eriyene kadar hiç durmadan çiğ köfteyi yoğurmaya devam ediyorum. Buzların erimesi ortalama 15 veya 20 dakikamı aldı. Şimdi limonlarını ilave edeceğim. İçindeki bütün limonlar çiğ köfteye karışana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Ortalama 5-6 dakika sürecektir bu işlem. Kabukları kontrol ediyorum. Tamamen içindeki limonlar çiğ köfteye karışmış. Artık kabukları alabilirim. Bir 5-10 dakika yoğurdum zaten. Hatta 8 dakika. Ben bu dakikaları veriyorum ama sizlere bilgi amaçlı veriyorum. Herkesin gücüne göre bu süreler değişebilir. Gerçekten de çok büyük lezzet katacaktır. Bu limon kabukları da aroması da zaten çiğ köfteye karıştı. Benim çocuklar bayılıyorlar çiğ köfteye. Ayda bir defa yapıyorum. Şu ana kadar yaptığım en az çiğ köfte diyebilirim sizlere. Daha çok da yapıyorum. Yani bunun iki katını yapıyorum bir yapma, yapmada. Bu arada ben biraz küçük küçük doğramışım. Biraz e, bunları toplamak zor oldu. Birazcık daha büyük büyük doğrayabilirsiniz siz. Toplam yarım su bardağı zeytinyağı ilave ediyorum. E, eğer evinizde zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu yağ oranı çok yeterli bir orandır. E, gerçekten de çiğ köftenin lezzetine lezzet katacaktır. Ortalama 2 yemek kaşığı civarında da ev yapımı nar ekşisi ilave ediyorum. Ee, çok güzel yakışıyor ev yapımı nar ekşisi çiğ köfteye. Kanalımda tarifi var. Zaten 3 milyona yakında izlendi. Ee, büyük ilgi gördü. Herkesin e, evinde yapmasını tavsiye ediyorum. Ee, yap, yapacağınız her şeye lezzet katıyor ve de çok sağlıklı. Ee, güvenli deneyebilirsiniz. Açıklama kısmında ben yine link bırakacağım. Şimdi ortalama bir 5 dakika boyunca güzelce yoğuracağım ve son olarak da artık sona yaklaştık. Tadına bakacağım. Ondan sonra da servis edeceğim. Bir 10-15 dakika dinlenmesini tavsiye ediyorum. Ondan sonra hemen yiyebilirsiniz. Eğer bu çiğ köfte yarına kalırsa daha da lezzetli olacaktır. Şimdi ben müsaadenizle bir tadına bakmak istiyorum. Ee, bakalım tuzu var mı? Bu aşamada ben tuz kontrolü yapıyorum. Tuz yoksa ilave edeceğim. Tam olmuş. Yani tuzu acılı içindeki bütün oranlar tam olmuş arkadaşlar hiçbir şey ilavesi yapmıyorum tam istediğim gibi birazcık dinlendireceğim bir 10 dakika ondan sonra servis edeceğim şimdi ben hemen gün ışığına çıkartıyorum gerçek rengini görün diye çünkü o da birazcık karanlık olduğu için bazen tam renk çıkmıyor bakın ne kadar çok güzel bir renk aldı gerçekten de şahane Tabii ki de tezsiz olmaz çiğ köftenin olduğu zaten buradan da belli oluyor Toplam 20 saniye içerisinde de sos yaptım. Çiğ köfte sosu. 
kanalımda var. Açıklamaya ben bir link bırakıyorum arkadaşlar. Ee, şahane oluyor. Çiğ köfteci de bile böyle bir sos yok. Çok deneyen arkadaşlarım oldu ve çok beğendiler. Sizler de güvenli deneyebilirsiniz. Ee, videoda, videodaki ölçülerin yarısını yapmanız yeterli olacaktır. Sunumu da bu bakır tepsiyle yapacağım. 55 yıllık bir bakır tepsidir. Daha yeni kalayını yaptırdım. Ee, çok değerli benim için manevi açıdan. Ee, benim babamın babası, e, dedem anneme hediye etmiş zamanında. Ee, annemden de ben aldım. Gerçekten de benim için çok kıymetli. Ee, evimin en güzel yerinde saklıyorum. Böyle özel e, sunumlarda kullanıyorum. Bu sıkım yapmak da çok basit tek bir hamleyle kolaylıkla sıkımları yapıyorum. Bakın gayet kolay bir şekilde. Çok güzel bir kıvam aldı. Tadı tuzu her şey yerindeydi. Kontrol ettim. Eğer tuzu eksik olmuş olsaydı ilavesini yapacaktım ama hiç gerek yok. Tamamen göz kararıyla ayarladım ve şahane oldu. İkinci yapmanıza, üçüncü yapmanıza damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. E bu çiğ köftenin içerisine robottan çekmiş olduğunuz ceviz ilave ederseniz lezzetine lezzet katacaksınız. Ee, çok cevizli de yapıyorum. Gerçekten de şahane oluyor. Ee, cevizli yediğiniz zaman cevizsiz çiğ köfteyi aramıyorsunuz. Cevizsiz yediğiniz zaman da cevizliyi aramıyorsunuz. Yani her iki lezzeti zaten muhteşem. Evinizde varsa içine katabilirsiniz. Ee, eminim çok beğenecek. görüntü zaten her şeyi ifade ediyor. Üstü haliyle çekim yaptığım için birazcık kurumuştu. Az önceki sostan fırçayla sürdüm arkadaşlar. Bu kalanında hemen üstünü kapatacağım. Hava almayacak bir şekilde buzdolabında kaldıracağım. Bunu da artık inşallah yarın yiyeceğiz. Bu ölçüler iki günlük benim yemeğimdir. Yani yarın da yemek yapmayacağım. Bu kadar zahmete girmişken bir de kalkıp yarın da yemek yapamam. Yarın büyük bir ihtimal güzel bir temizlik yapacağım. Bu ekmek de bugün geldi. E, memleketim Tokat'tan. Köyden göndermişler sağ olsunlar. E, yöresel ekmeğimizdir arkadaşlar. Çok lezzetli. Bu ekmeği yaptığınız zaman bir yıl bozulmuyor. İnşallah ilerleyen günlerde yayınlayacağım tarifine. E, hem çok lezzetli hem de gerçekten de her şeye uyum sağlıyor. İsmi işkef ekmeğidir. Yani biz memlekette ismi budur. Birçok e, yörelerde de mutlaka yapılıyordur. Hem ekonomik hem çok doyurucu. Bakın arkadaşlar sıkımlar bile duble bol bol diyebilirsiniz. Her evde mutlaka ayda bir defa yapılması gerekiyor. Bakın bol bol diyebilirsiniz. Bol yeşillikle evde olsaydı domatesim kalmadı. Domates, salatalık, roka, bol yeşillikle turşu, bol ayran, bol köpüklü ayran. Bol köpüklü ayran da kanalımda var mutlaka izleyin. Şimdi ben müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Bir çiğ köfte ancak bu kadar güzel olabilirdi arkadaşlar. Yok böyle bir lezzet. Gerçekten de bayılacaksınız. E, i̇sot oranı içindeki, baharat oranı, acılık oranı her şey tam. E, tabii ki de nar ekşisinde büyük bir etkisi var. E, ev yapımı nar, nar ekşisi. Ne kadar çok ev yapımı malzemeler kullanılırsa o kadar lezzetli olur. Gerçekten de şahane olmuş. Lütfen deneyin. Eminim tadına baktıktan sonra artık siz de sürekli yapacaksınız. Kendi damak zevkinize göre baharatları arttıracaksınız. Ayar e, azaltacaksınız. Ama arkadaşlar lütfen deneyin. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.